Today I am moving on to the physics part with a new lesson that is human eye and a colorful world. So this lesson basically will discuss about the parts of human eye and the function of that parts and also some defects of the human eye. And colorful world is nothing but it is related to the atmospheric phenomenon, natural phenomenon we are going to discuss here. So let's move on one by one. First in this chapter first let us discuss human eye and their parts okay so let us begin so if we come for human eye particularly as you all know it is one of the sense organ right we have five sense organs in that one of the most sensitive sense organ is human eye right so this human eye it helps us to see the colorful world around us yes basically the eye is very important and also very sensitive sense organ which helps us to see the colorful world around us yes right so if we come for particularly eye so it is like a camera human eye it is like a camera because it captures all the pictures right in front of us ಹೌದಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅದೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಥರದನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಥದ್ದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಇದು ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಇದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ಸೊ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೀಳೋವಂಥ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ನಾವು ರೆಟೀನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರೆಟೀನಾ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಸ್ ರೆಟೀನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಐ ಬಾಲ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಐ ಬಾಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಐ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿನ್ ಮೆಂಬ್ರಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐ ಬಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಐ ಏನಿದೆ ಒಂದು ತಿನ್ ಮೆಂಬ್ರಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ತಿನ್ ಮೆಂಬ್ರಿನ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ವೇರ್ ದ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರಿನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸಿಂದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ದಟ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐರಿಸ್ ಐರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐ ಆರ್ ಐ ಎಸ್ ಐರಿಸ್ ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಐರಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಂತ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಸೈಜ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಐರಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಐರಿಸ್ ಡೂ ಐರಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂಪಿಲ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ಐರಿಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ಐರಿಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯ
curvature of lens and to change its focal length and also it changes its focal length so these are the parts understand in detail observe here this is the figure of the human eye so figure na practice maadbeku nivu kelo chances ide but figure ginta hechagi parts matte parts function na solpa nivu nenpitkobeku yakandre adak related a questions na keltare so first if we come across as i told you which is the first part of human eye cornea cornea is a first part it is a thin membrane or transparent membrane where the light enters first ओके आफ्टर कॉर्निया अब्सर्व वी हाव वन मजल लाइक इन का कड़े एक कड़े मजल का सो आ मजल डयाफ्रम नाव करती ईरी सो वि आर् कॉलिंग इट ऐस एन ईरी वाट इस एन ईरी टू इट कंट्रोल दि सैज आफ प्यूपल इट कंट्रोल दि सैज आफ प्यूपल नेक्स्ट बंद तक नोड़ी इन सण तीन मेम्रीन नोड़ी इवेरू आ कड़े एक कड़े मस्क्युल डयाफ्रम इट इस एन ईरी आ ईरी एर मध्य वो सण मेम्रीन सो दट वि कॉल इट आज प्यूपल प्यूपल इज अ स्म जस्ट इट इस होल ओके सो एंड वाट इस प्यूपल प्यूपल ऐनमे इट कंट्रोल दि अमौंट आफ् लाइट ईरीसु इट कंट्रोल दि सैज आफ प्यूपल प्यूपल इट कंट्रोल दि अमौंट आफ् लाइट एंट्रिंग टू द ई ओके नोडो सो प्यूपल हिंदक हे लेंस लेंस का अंदकोती ओके सो लें विच वाट टाइप आफ् लें हियर कॉन्वेक्स लें और कन्वर्जिंग लें लेंसन ऐन नोड़ी इले मजल हिड़दिटक ओके का मजल आ कड़े मेलगढ़ हिड़दिटक है सो दट वि आर् कॉलिंग इट आज सीलरी मजल सीलरी मजल ऐनमे इट हॉल द लें आंड आलो इट मॉडिफाइस द लें कर्वेचर कॉन्ट्राक्टु मत एक्सपैंड अदनमे कर्वेचर चेंज मत यू सीलरी मजल बंद इवेल नर्वस् नोड़ी नर्वस पार्ट अरे एक्साक्ट लें हिंबा वो स्क्रीन ताे आ स्क्रीन ना करी रेटीना रेटीना अंत करी सो इन सैड दिस रेटीना वि हव् लाइट से सुमार से इन सैड दिस रेटीना दट से गोयिंग टू ईडेंटिफ द टाइप आफ पिचर्स ब्लैक एंड वैट कलर ईर डिटेक्ट मे अली बो लाइट से सेलसन ना राट्स आंड कॉन् करी राट्स आंड कॉन् वि आर् कॉलिंग इट आज राट्स आंड कॉन् सो राट्स ऐनमे इट कैनाट इट ओनली ईडेंटिफ दि ब्लैक एंड वैट कलर्स ओके राट्स ऐनमे इट ईडेंटिफ ओनली ब्लैक एंड वैट कलर्स मत इरी रात्रि हो आक्टिव आगे रेटीना मेल राट्स एंड कॉन् सो अंदर डिम लाइटली तुम आक्टिव आगे सेलसु याद राट से बट कॉन् इफ यू कम फॉर् कॉन् इट रेस्पास् टू द कलर्स कलर्स डिटेक्टे जो इट इस आक्टिव इन ब्रईट लाइट ब्रईट लाइट कॉन् आक्टिव आगे ओके अर्थ आगे अंदकोती सो नि लें हिंबा निम्हे रेटीना है आ रेटीना दिल्ली लाट आफ् लाइट से सेल्स अंत आ लाइट से सेल्स ना राट्स एंड कॉन् करी राट्स ईडेंटिफ दि ब्लैक एंड वैट कलर ब्लैक एंड वैट कलर और इट इस आक्टिव इन डिम लाइट डिम आगे अथ कल अब आक्टिव आगे याद राट्स इफ यू कम फॉर् कॉन् कॉन् डिटेक्ट्स दि कलर्स कलर्स डिटेक्टे एंड आलो इट इस आक्टिव इन ब्रईट लाइट ओके ब्रईट लाइट के कॉन्स आक्टिव आगे इिष्ट सो वन सरी आ पिचर रेटीना मेले बिंद तक ऐन वि हव् आप्टि नर्वस अंत सो आप्टि नर्वस आर् कनेक्टेड टू द ब्रेन दीज आप्टि नर्वस आर् कनेक्टेड टू द ब्रेन सो वाट इस इट सेन्स इट से एलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन इट से एलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन सो ब्रेन ऐनमेंट्रिक सिग्नल कलसते नोड़ू पिचर इत पिचर अंत पर्टिक्युल हू डस् दट आप्टि नर्वस वर्किंग आफ् ई हेगत वर्क वर्किंग हेगत सो नो इन नालाक पार्ट बे ईरीसु प्यूपिल सीलरी मजल ई लें इे मेन ओके सो नो ई लें फॉम रियल आंड इनवर्टेड इमेज आफ् एन आबजेक्ट आन दि रेटीना आज यू आल नो कॉन्वेक्स लें आलवेज प्रड्यूस इनवर्ट इमेज हाउ द रियल आंड इनवर्ट दि लाइट से सेल्स इन द रेटीना दे प्रड्यूस एलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर् क्यारी बै दि आप्टि नर्व टू द ब्रेन सो द ब्रेन प्रोसेस द इनफार्मेशन एंड से मेसेज टू द ई आंड दे सी दि आबजेक्ट सो नो इन नोड़ताल सो इमेजन नोड़ता नोड़ तक ऐन फस्टू अब 
iris iris in the pupil pupil in the eye lens eye lens in the ciliary muscles so direct ag image hoge el bilute retina mele bilute so retina mel bilid takshana retina dal nan en ant helida light sensitive cells irutte aa cells so brain ge connectivity irutte so ee tara nimma brain possesses the information sends the image to the eye and then we see the ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಡಿಫೈನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಬೋತ್ ನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ to see both near and distant object by adjusting its focal length is called power of accommodation nodi ili kelavond time en martivu navu dura iro object na nodbekagirutte hatra iro object anta time alli pupil size change aagtirutte pupil size matte iris nodkobodilla nan picture alli nodkoli eradu pictures na ili kelavond time not only the distant and near object it also it will be in bright light matte dim light bright alli neevu thumba ashtu bright aagi nodakagala aitha athwa dim alli thumba neeve kandbit nodbekagutte inta time alli nimge nimge gottildange nimma eyeball size alli kadame athwa jaasti aagtirutte so ill observe maadi the eye lens is composed by the fibrous jelly like material its curvature can be changed to some extent by ciliary muscles the change in the curvature of lens can change its focal length when muscles are relaxed the lens becomes thin and its focal length increases when muscles contract lens becomes thick and its focal length decreases okay ill note kon bani bright lens alli enagutte relax agutte muscles enagutte relax agutte avaga note kon bani eye lens enagibudutte very thin shape aagi focal length increase nodi illi enta ish distance increase agutte ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬಾಲ್ ಹೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಸೈಜ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಟು ದ ಐ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಐರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಸೈಜ್ನ ಲೈಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಬೋತ್ ನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಚ್ ವಿಚ್ ನೈ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಜನ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಮುಂದೆ ತಂದು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ it should be 25 centimeter so minimum distance at which an eye can see object clearly is called near point or a least distance of distant vision for normal eye it is 25 centimeter nodi ili eye lens in the near point andre est irbek illinda illige distance 25 centimeter minimum irbeku avaga ni near point na nodtidira antandaga muscles enagutte relax agutte ashtu stress kodala okay so eye lenses enagibudutte avaga eye lens enagutte ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಫಾರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ
ಓಕೆ ಐಸೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೋತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೀನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೂರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಈ ಥರ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದೂರ ಇದು ಬಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೂರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ದೂರ ಇರೋದು ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಯಾವ ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ಹಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಐಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಐಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಬಾಲ್ ಐ ಬಾಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆರಡು ರೀಸನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಹಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೂರ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಐ ಪಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕನ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ವೇರ್ ದಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ ರೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಟಿನ ಕಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಯೋಪಿಯಾ ಐ ಬಂದರೆ ಮಯೋಪಿಕ್ ಐ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡ ಅದು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲರ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಟಿನಾ ಕಾಸಿಂಗ್ ಬ್ಲರಿ ವಿಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೂರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ
ಹೈಪರ್ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಆರ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಏನು ಈಗಂದರೆ ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ರಿಟೀನ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ದೂರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇದು ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ರಿವರ್ಸು ಏನು ದೂರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನಾಗಿರೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಐಲೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಓಕೆ how it can be corrected it can be corrected using suitable convex lens already in your eye you have convex lens so the person who is suffering from hypermetropia he has to use another convex lens in the spectacles okay spectacle specially ye yeah, lens use maadbeku convex lens use maadbeku yavudrinda hypermetropia inda illi nodkon barona nodi so normal eye idre enagutte exact retina mele en barutte image barutte hoda ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ರೆಟಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಸೊ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಸ್ ಯು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡೂನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ರೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಕ್ ಐ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ರೆಟಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಟಿನ ಮೈಯೋಪಿಯಾದ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಟಿನ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರೆಟಿನ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲಿ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೆನ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ ಸಿ ದಿ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಐಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಬಾಲ್ we for correction what which lens we have to use we have to use convex lens okay id is to so next bandre more a defect presbyopia 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 is a defect of vision in which old people in which they do not able to see nearby object clearly due to the increase in the distance of near point so ile enagutte antandre nodi illi presbyopia no defect usually barodu old people age agiruvanta people ge ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈ ಮಯೋಪಿಯಾನು ಇರುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾನು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಮಯೋಪಿಯಾನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೇ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೀಕನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಸೊ ಏನು ಲೆನ್ಸ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೀಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಸೀಲರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫ್
at that time they have to use convex lens what is the main reason for presbyopia due to the weakening of ciliary muscles due to the weakening of ciliary muscles it loses the flexibility flexibility okay and sometimes a person cannot see near as well as far objects at that time he uses bifocal lens means both concave and convex lens okay so this is about presbyopia myopia hypermetropia presbyopia these are the three important defects you have one question compulsory kettare okay so in your textbook alli ray diagram kuda ide myopia presbyopia adanu one sari refer maadi okay so next bandre ega na one natural phenomena concepts a discuss maadbek idishtu ottu na maatadittu human eye ಐ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಅ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಏರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಕೆ ದಿ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಏರಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಏರಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಏರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ವಿ ಏರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಬೆನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಏರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಸೊ ಪಿ ಇ ದಿಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಸೊ ದಿಸ್ ಇ ಎಫ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ರೇಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆರಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ವಿತೌಟ್ ಆಗದೇ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಅದಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವೆರಡೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸೊ ವೆನ್
ಎಷ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ವಿಪ್ ಗ್ಯಾರ್ ರೈಟ್ ವೈಲೆಟ್ ಇಂಡಿಗೋ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂತ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಓಕೆ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ದಿ ಕಲರ್ಸ್ ವೈಲೆಟ್ ಇಂಡಿಗೋ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ವಿಪ್ ಗ್ಯಾರ್ ದಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ವೈಲೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ರೆಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಲೈಟು ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಲೈಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ಇಡೋದು ಆ ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ನ್ಯೂಟನ್ ಐಸೆಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೊ ಇದ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಐಸೆಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವೆನ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ when these colors are allowed to fall on the inverted glass prism it recombines to produce a white light matte white light barutte so e concept na isaac newton he explained this about recombination of spectrum that means so as you all know if a light passes through a prism it's split into seven colors again he took a inverted prism and he passes all seven colors through that prism and finally we will get the white light okay this we call it as recombination of spectrum okay so dispersed colors and recombined with white light it recombines again okay so white light seven colors seven colors white light finally we'll get white light only so this we call it as recombination of the spectrum ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ದ ಸೇಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆನ್ ರೇನ್ ಶವರ್ ರೈಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂದು ಮಳೆನೂ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರೈನ್ಬೋ ಬರೋದು ಸನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನೀವು ರೈನ್ಬೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಎ ರೈನ್ಬೋ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈನ್ ಶವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಲೈಟ್ ರೇ ಆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್ they
ಸೊ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತಿತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಾರ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ಗೂ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ the refractive index of the atmosphere gradually increases towards the surface of earth because the hot air above is less dense than the cold air below so mel hokta hokta yenaagtirutte hot air barutte because you are nearer to the earth you are nearer to the sun okay mel hokta hokta so al hokta hokta yenaagtirutte there is an increase in the surface of the earth because the hot air above is less dense than the cool air below tumba aita so light gradually bends towards the normal so the real position of star is different from the actual position so in one sari you observe maadirbodu so sky alli stars nodirthira night time alli stars so nimge enagutte ond kade you star nodtirthira aa nodid takshana innond kade ello minchta irutte anusthe ಓಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸ್ಟಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರಲಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಪ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವೈ ದ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೂ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಯು ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕೂಲ್ ಬಟ್ ಅಸುನಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸನ್ ಯು ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೇ ನಿಮಗೆ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ ದ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೊ ಆ ಚೇಂಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದೆ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ ಫೇಂಟರ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಓಕೆ ಆದರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು ಮಿನ್ಗಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ದೆನ
ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ತುಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇಗ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೇಟಾಗಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ಸೈಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ದಿ ಆಪರೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾ ಆರಿಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರಿಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆರಿಸಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ಗೂ ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದರೂ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಿ ಆ್ಯಪರೆಂಟ್ ಆ್ಯಪರೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ಓಕೆ ದ ಆಪರೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನ ಕಮ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫಸ್ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಟ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೇಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೂರನೇದು ಬರೋದು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ತ್ರೂ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಡ್ಡ ಬಂತು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಡ್ಡ ಬಂತು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೂ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೈಟ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಸುನೇಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ
ಬ್ಲೂ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೈ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಐಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ವೈಸ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವೆನ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಬ್ ಗಾಯರ್ ಅಂತ ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೈಲೆಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂನೇ ತುಂಬ ಬೆಂಡಾಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸೊ ದ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ದನ್ ದ ರೆಡ್ ಸೊ ದ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ದ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಓಕೆ ವೆನ್ ಅ ಲೈಟ್ ಸೊ so they can scatter blue light which has shorter wavelength than red which has longer wavelength so shorter wavelength is blue color longer wavelength is red color so as soon as the light passes to that the atmospheric light alone agutte because of the molecules atmosphere air molecules or fine particles in the atmosphere in agutte it scatters the light so which color is scatters more it scatters blue color more because it is having less wavelength ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ದೆನ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸೊ ದ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಇಫ್ ದ ಹರ್ತ್ ಆಸ್ ನೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಗರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಗೆ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಕೈ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ವೈಟ್ ಹಿ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ so there is no particles in the space space al yavde tara particles iralla so alli scattering of light agalla so hangagi the astronaut appears dark color he, ca- he cannot see the blue color e reason na kelbodu if the earth has no atmosphere there would not be any scattering of light and sky would appear dark the sky appears dark at very high altitude high altitude ko thrandre if we go for space the sky appears dark in color not blue color okay it is color of sky at sunrise and sunset ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕಲರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಬಂದರೆ ಕಲರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೈ ಅಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಉಳಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ದ ಸನ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಹಾರಿಸೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಥಿಕ್ಕರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ
ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈ ಲೆಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ರೀಚಸ್ ಅವರ್ ಐ ಸೊ ದಟ್ ದ ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ರೆಡ್ ಈ ಶರ್ಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಶಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ ಬೇಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ and it cover a longer distance thus reaching a far observer in case of traffic signal or a danger signals you are stay dura idru red color kanisutte howda so just observe think maadi bere colors ke la holds kondre nimge low signal red color irutte eshto dura irthira bega kanisutta athwa danger signal red color irutte bega kanisutta na longer distance alu naavu nodabodu adike naavu longer wavelength anta kariyodu amale namma kannige bega reach agutte so adike danger signals are red in color ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಲೆಸನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಮಯೋಪಿಯಾ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ರೇನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಡಿಲೇಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಲೇಟ್ ಇದೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೈ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆನ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆರ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಫ